Ciao a tutti. La paura del contagio può generare ansia e stress. Karen Brixen dice tutti i dolori sono sopportabili se li si fa entrare in una storia o se si può raccontarla. Ed è una storia che si parla di essi. Provare paura è molto comune in questo momento, così particolarmente destabilizzante da quando si è dato via a questa fase 3. Ho riscontrato che molte persone hanno paura, paura per la situazione, ma anche paura ad uscire dalla propria zona comfort. Ma che cos'è veramente che ci fa più paura? Cos'è la paura e perché la proviamo? Come possiamo sconfiggere tutto ciò e ritornare ad avere una vita normale? Cosa dobbiamo fare? Qual è il metodo che dobbiamo usare? La paura è un'emozione molto forte ed è un'emozione primaria fondamentale per la nostra difesa e sopravvivenza. Se non la provassimo non saremmo in grado di metterci in salvo da cosa? Da determinati rischi. Tutto ciò può andare bene se la paura e l'allerta sono in una limitata dose in questa situazione e per potersi attivare senza perdere il controllo di se stessi. Seguendo le regole idonee di protezione, attenendoci alle disposizioni che ci hanno inculcato ormai da anni, cioè come usare la mascherina, lavarsi molto bene le mani e moltissime volte al giorno, rispettare le cosiddette distanze sociali, eccetera 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 il coronavirus è un nemico invisibile e può generare a seconda degli individui diverse risposte il primo panico cioè la persona si sente costantemente sotto minaccia per la paura di poter essere contagiata o di contagiare terrore e ansia la fanno da padrone poi abbiamo il secondo sottovalutazione del rischio procedendo normalmente senza prestare attenzione a ciò e non mettendo in atto i comportamenti di autoprotezione. Per le persone ipocondriache tutto ciò diventa deleterio e possono avere diversi tipi di reazione che possono durare parecchi giorni se non settimane ed avere immagini ricorrenti della paura di essere infettati, tentare di evitare il più possibile di uscire, di andare al lavoro dal medico, di andare a fare una passeggiata, umore depressi, pensieri persistenti e negativi, profondo senso di abbandono, eccetera. Tutto ciò è fonte di stress e possono comportare atteggiamenti di aggressività verbale, disturbi del sonno, della concentrazione, affaticamento, iperattività, eccetera. Come possiamo superare questa fonte di stress? Ricordiamoci, siamo persone resilienti, capaci di fronteggiare le difficoltà in maniera positiva. La forza è dentro di noi, ma a volte siamo noi in primis a non accorgercene. Ci potranno essere naturali reazioni contrastanti e alcuni potranno reagire con un aumentato senso del pericolo. Per la paura che i contagi possono tornare a risalire, altri invece reagiranno o con foga all'idea di riapproparsi finalmente della propria libertà, finora negata, mettendo in atto comportamenti poco responsabili. Possiamo far fronte a tutto ciò lavorando con le ipnosi, andando a lavorare sulle nostre paure, sulla nostra poca fiducia, sulle nostre fobie, lavorando con il nostro subconscio per superare le proprie difficoltà in un momento come questo. L'ipnosi è veramente un valido aiuto. Buona serata a tutti.